Hello friends, I am Nisha from Nisha's Kitchen. Welcome to my channel. This is our special recipe, Fish Biryani. The ingredients are the ingredients. Basmati rice, 4 glass. Mean 1 kilo, Valia Kashnangalite Murchedada, Nanuda Churi and Editula. Savola, Randanam Valida, Kanan Korach, Nila Tilarinada. Uri Valia Kashnam Inji, Nanata Chada Chedada. Pandra and Dali Velutuli, Chada Chedada. Pachamulaga, Nalanam, Nanata Chada Chada. Malila, Avishatina. Uri medium size Takali, Cherda Tarinada. Kashmiri chili powder, moon tablespoon. Ara tablespoon, Kurumalagu podi. Ara tablespoon, manual podi. Ara teaspoon, garam masala, upper avishatina. Randa nulla, yellow food color, moon tablespoon, palila, mix the vegetunda. Naya avishatina. Pineapple essence, ara teaspoon. Uri cherry a cup, puli ilata, nala kati taire. Uri naranga. Oil Avishatina All spices are either Patta, Jadipatri, Eleka, Kurumulaga, Grambu, Nalla Jiragam, Idala, Mixia, the Kuraisha. Garnishing a Venditula Sanangal and the Kananoka, Uri cup of fried onion, Korch raisins, Korch cashew nuts, Idala, Nila, Fry Jedakanam. Adi Matanamaka, Basmati rice, and none at Washi the Shesham, where Aramanakura Vellatilla Kudur to Akanam Nanipa Vellatil Aramanakuru Kudur to Acha rice, and none at well and drain chit Vichirikiana Namakini fish stoke, Thayarakan the Nanaka, number fish alam, Karaki vendit and Alla portion saka kati than a Shesham, Adinda Baki Verna Thala, Valinda Bagam, Mulla, the Languda, Rand glass of Vellam Chertan, none at the Telapicanum. If you have a glass of water, you can use a glass of water. You can use a glass of water. You fish use a glass of water. You can 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 use a glass of water. You Ara tablespoon Kurumalagu podicha the charcam, Yan crushed the Kurumalagana, charcanother, Ara tablespoon manual podiota charca Avisha then a upu jarthodacam In either letter, Ara muri narang and pirina than the near or chodacam either languida and unnight on the mixia. In either lake Namako, under tablespoon, where long good a chair theatre, on the good a mix say the decam. Marination of editula, masala thyra atunda, in either lot of Namako fish pieces it to mix say the decam. Nanipo fish piece illa, masala, nana at the bola, tachi would pitch it under Namakin either ara manicura, vacha than a shasham, fry jay the decam. Nanir frying pan adapil visit under either lot of Namako or so oil or so to come. Oil in Anna Chuda in a shasham, marinate the fish pieces or on at it to come. Oil in Anna at Chuda in a shasham, Namaki, the media heat to let to Marti Venom, fry Jayanator. The present of one side Murinu Anna Shasham, Namaki, the Marchi to come, the under under Vasho Namaka, fry Jay the Dakanam, or about a deep fry Jayam Padilla, just a shallow fry Jay the Dadamadi. Ipa Namada, fish fry alum, ready I want the tunda, either bola, adiga morichadka the venom, with the fry jayaneta, in a baki preparation no cum. Nana corchu wide artillery pan, adapil which it under the lot of Namala fish fry jay the balance oil of which would come. You oil laker, Namala, Arino chirigina, Savola charcam, Chadacho chirigina, inji charcam, Chadacho chirigina, Velutuli charcam, Chadacho chirigina, Pachamala goda adijam. This is the first time we have to do this. 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 In a Namaka or a low heat related, either in a nun at a very nalanji minute, or a tam, a podigal decoru, 
പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ലോ ഹീറ്റിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് പീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കാം ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈര് പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂട് കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മെൽറ്റായ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു ചെറിയ പീസ് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവോള നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇപ്പോൾ സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി റൈസിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു ലോ ഹീറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമെന്ന കണക്കിൽ നമുക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമായി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാണുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ റൈസ് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓവർ കുക്ക് ആകാതെ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫിഷ് മസാലയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പകുതി എമൗണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ ചുവട്ടിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കാക്കി എടുക്കാവുള്ളൂ ചോറ് ഓരോന്നും ഒട്ടാതെ സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റൈസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളറ് നമ്മൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ടും റേസിൻസും ഫ്രൈഡ് ഒനിയനും അതിൻ്റെ പകുതി പോർഷ
ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഫിഷ് മസാല ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കാം അഞ്ചോ ആറോ തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുഡ് കളറ് നമ്മൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഫ്രൈഡ് ഒനിയനും കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണി പാത്രം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിൽ അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ലോ ഹീറ്റിൽ ദം ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ സെർവിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ക